Du willst wissen, ob sich der Einstieg in Gold lohnt? Dann ist dieses Video wie für dich gemacht. Wir schauen uns an, wie du den besten Einstieg in Gold findest, aber natürlich auch dieses Konzept auf andere Instrumente übertragen kannst. Nach diesem Video kannst du Chart selbst analysieren und deine eigenen Entscheidungen treffen. Außerdem gebe ich dir einen Blick in eine Handelsstrategie, die jeder einfach lernen kann, um erfolgreiche Handelsentscheidungen treffen zu können. Hey, mein Name ist Felix von Wir machen Trader. Ich bin Daytrader und Gründer des gleichnamigen Trading Clubs Wir machen Trader. Hier auf unserem YouTube-Kanal findest du wöchentlich spannende und lehrreiche Einblicke in die Welt des Tradings. Solltest du uns noch nicht kennen, dann erwäge uns gleich zu abonnieren. Bevor wir jetzt sofort durchstarten und ich dir hier die Analyse zum Goldchart zeige, möchte ich dich an dieser Stelle ganz kurz auf ein Online-Live-Event hinweisen, welches wir nächste Woche am 20. Samstag, also am 20. und am 21. Juli, Samstag und Sonntag nächste Woche halten werden. In diesem zweitägigen Online-Workshop wirst du die exakte Strategie kennenlernen, die ich hier in Gold angewendet habe, die ich aber natürlich aufgrund der Zeit einfach nicht so detailliert beibringen kann. Das Ganze dauert zwei Tage. Wir haben das Ganze bereits als reelles, als Präsenzseminar gemacht. Und damit du einfach dir deinen objektiven Eindruck verschaffen kannst, werde ich dir dort die Stimmen vergangener Teilnehmer einfach verlinken, sodass du gucken kannst, was haben diese Leute gesagt, waren sie zufrieden, wie wirkt das auf dich und falls es dir dann gefallen sollte, findest du unten weitere Informationen, findest du Links, wie du Zugang zu diesem Online-Webinar, zu diesem Online-Workshop erhalten kannst. Schauen wir uns jetzt aber mal wirklich den Goldchart an. Du siehst hier bereits, dass ich in der Vergangenheit hier bei tradingview.com, du siehst es hier oben, ja, dann wählst du einfach die deutsche Sprache aus, dass ich hier eine Analyse gemacht habe und ich habe hier bereits drauf geklickt, so dass du sehen kannst, dass ich das vorher veröffentlicht habe, hier oben am 27. Mai. Seitdem sind einige Wochen vergangen und seitdem hier, ich habe es äh, damals auch mit so einem Pfeil ähm, dargestellt, war meine Frage, geht es wieder hoch? Der, der Titel dieser Analyse war auch goldige Zeiten im Gold, long über diesem Level. Also ich habe gesagt, sobald es eben hier über die 1365 geht und im Optimalfall natürlich schon hier bei diesem Ausbruch über diese schräge Trendlinie, dann erwarte ich durchaus, dass es höher gehen kann. Ich habe dann auch hier angedeutet, dass ich hier die sogenannten höheren Tief sehe in dieser Zeitebene. Das Ganze ist hier der Wochenschart. Also eine Kerze repräsentiert in diesem Chart tatsächlich eine Handelswoche. Wenn wir also irgendwo im Chart sehen, dass wir so ein deutliches Muster machen, dann deutet das erstmal auf einen Aufwärtstrend hin. Wir haben gesehen natürlich, dass vorher haben wir tiefere Hochs gemacht, was auf einen Abwärtstrend hindeutet. Und jetzt geht es natürlich immer darum, dass wir erstmal verstehen, im Trend haben wir eine größere Wahrscheinlichkeit, richtig zu liegen. Die Wahrscheinlichkeit ist also erstmal natürlich deutlich größer, wenn wir mit dem Trend handeln. Warum ist das so? Ja, weil die Summe der Aufwärtsimpulse einfach größer ist als die Summe ja, der Abwärtsstrecken innerhalb eines Aufwärtstrendes. Dadurch allein mathematisch gesehen macht es Sinn, mit Trends zu handeln und im Aufwärtstrend aufwärts zu handeln, also eine sogenannte Kaufposition, eine sogenannte Long-Position einzugehen und auf der Gegenseite, so wie wir es hier gesehen haben, wenn es also abwärts geht, ja, also wir einen Abwärtstrend haben und tiefere Hochs und tiefere Tief sehen, dann macht es durchaus Sinn, auf fallende Kurse zu setzen oder eine sogenannte Short-Position, also einen Leerverkauf einzugehen. Hier also dann habe ich im Chart gesehen, dass es durchaus jetzt dieser Zeitpunkt sein kann, dass wir von diesem Abwärtstrend zum Aufwärtstrend wechseln. Das ist also eigentlich nur die klassische Charttechnik, wie ich sie hier angewendet habe, aber nun wollen wir wirklich mal einen Schritt weitergehen. 
Ich habe bereits gesagt, dass ich dir einen Blick in die Strategie geben möchte, die wir auch in diesem Workshop beibringen werden, wo wir ein zweitägiges Seminar bereits gemacht haben und hier halt in der Sommerzeit, viele wollen nicht reisen, weil sie bald schon im Urlaub sind, machen wir das Ganze einfach online. Ihr habt trotzdem dann die Möglichkeit, Fragen zu stellen, auch wirklich mit Stimme, so fern ihr ein Mikrofon am Laptop habt oder am PC habt, ihr könnt schreiben, alles machen. Ich werde euch da voll und ganz unterstützen, dass alle Fragen wirklich geklärt sind. Das ist uns ganz wichtig. Und was wir hier erstmal benötigen für diese Strategie, das sind drei Zeitebenen. Das bedeutet, immer wenn wir einen Trend handeln möchten, müssen wir überlegen, was bedeutet ein Trend eigentlich. Ein Trend ist ja einfach nur erstmal ein Bild. Betrachte ich jetzt beispielsweise den Trend auf dem Tageschart, also nur diese linke Zeitebene hier, der linke Chart, dann sehe ich doch nur ein Bild. Jetzt kommst du hin und sagst, okay, du guckst dir immer den Trend vielleicht im 30 minuten Chart an. Das heißt, du hast jetzt mich, du, du hast dich. Wir sind zwei Personen und wir haben unterschiedliches Verständnis von Trend. Wenn wir jetzt also ein unterschiedliches Verständnis von einem Trend haben, dann wird es zwangsläufig so sein, dass wir unterschiedlich handeln. Wann ist aber die Wahrscheinlichkeit am größten, dass etwas funktioniert? Wenn wir möglichst viele Teilnehmer in unserem Boot haben. Das bedeutet, wenn möglichst viele Teilnehmer zum gleichen Zeitpunkt das Gleiche machen, dann ist die Wahrscheinlichkeit größer, dass es auch wirklich funktioniert. Und genau deshalb müssen wir Trends wirklich auf unterschiedlichen Zeitebenen betrachten. Und das ist das Prinzip, dass wir hier einfach sagen, wir benutzen drei Zeitebenen. Es ist sogar wichtig, wie diese Zeitebenen wirklich miteinander interagieren. Wir könnten jetzt also nicht einfach sagen, wir nehmen den Tageschart und hier nehmen wir vielleicht den vier stunden chart Für dieses Konzept haben wir wichtige Vorgaben, auch die alle dann Schritt für Schritt, tabellarisch und so weiter mit Handouts für jeden dabei. Ähm, was wir dann auch noch nutzen, ist auf jeder Zeitebene drei Moving Averages. Du weißt auch, dass diese Moving Averages, das heißt gleitende Durchschnitte, das sind keine magischen Tools, das wollen wir auch gar nicht sagen. Was wir aber mit Hilfe dieser einfachen Tools machen können, ist zu sagen, drei Moving Averages pro Zeitebene, das bedeutet einfach, dass wir zusätzlich nochmal auf jeder Zeitebene drei Trends betrachten. Wir haben immer einen kurzfristigen, wir haben mittelfristigen und einen langfristigen Moving Average pro Zeitebene. Das heißt, wir kombinieren hier erstmal drei Zeitebenen und zusätzlich kombinieren wir insgesamt neun Moving Averages. Das klingt jetzt erstmal sehr komplex, aber letztendlich ist es super einfach, weil alles einfach nur in die gleiche Richtung zeigen muss. Und dann nutzen wir eben das aus, was ich gerade angedeutet habe. Du hast eine Idee, ein anderer hat eine Idee, ich habe eine Idee und wir alle haben die gleiche Idee, aber vielleicht auf unterschiedlichen Zeitebenen. Und eben, wenn alle in die gleiche Richtung zeigen, dann haben wir die größte Wahrscheinlichkeit, dass die Rakete zündet. Denn eins ist klar, wenn du irgendwo rein investierst, wie beispielsweise hier in Gold, dann möchtest du, wie es dir vielleicht so häufig vorgekommen ist, eben nicht zwei Monate, drei Monate darauf warten, dass deine Position erstmal in den Gewinn läuft. Nein, im Optimalfall, das sind die besten Trades, das sind die besten Investments, Du kaufst und einen Tag später oder Stunden später, Minuten später, geht es weiter in deine Richtung. Und du bist sehr kurze Zeit maximal erstmal ein bisschen im Verlust. Das ist ganz wichtig. Darüber hinaus ist es natürlich auch wichtig, dass wir wissen, wann ist unsere Idee falsch. Und das machen die meisten wirklich falsch. Trader verstehen das zumindest in den größten Fällen, dass man zumindest sagen muss, alles was ich tue, ist eine These zu handeln. Eine These bedeutet, ich habe eine Idee, ich habe eine gewisse Wahrscheinlichkeit, dass eben dieser Trade aufgeht, aber ich kann jetzt halt eben nicht sagen, dass das ein sicheres Ding ist. Und dann gibt es die Investoren oder Leute, die einfach sagen, Gold sieht gut aus und ich möchte das die nächsten fünf Jahre halten. Kann ich absolut nachvollziehen, dennoch ist das nicht sehr professionell. Du kannst exakt die gleiche Idee haben, kannst aber sagen, ich habe dieses Bild langfristig, aber ich manage das dennoch erstmal vielleicht auf täglicher Basis und wenn das erstmal nicht funktioniert, dann bin ich raus. Also du äh, packst vielleicht auch kleine Verluste erstmal ein, aber ja, 
Du bist nie da, dass du sagen kannst, das kann jetzt nochmal 100 Dollar, das kann 200 Dollar runtergehen und bist so viel im Minus. Ja? Deswegen müssen wir immer chance risiko verhältnis verstehen. Wir müssen verstehen, wie groß ist unsere Chance. Denn ja, du kannst einfach Glück haben, dass es funktioniert, aber wenn du zehn unterschiedliche Transaktionen machst, nicht nur in Gold, vielleicht noch in der Aktie, in der zweiten Aktie, in der dritten, dann wirst du sehen, ja, dass du hinterher vielleicht gar nicht in Summe profitabel bist, weil hier gewinnst du mal was, da verlierst du mal was und dann fällt dir auf einmal ein, oh, das ist ja tatsächlich so, wie Trader immer sagen, ja, man gewinnt was, man verliert was, aber jetzt habe ich genauso viel gewonnen, wie ich verloren habe oder du hast sogar mehr verloren, als du gewonnen hast. Und dann auf einmal im Ganzen, wenn wir uns dieses Portfolio anschauen würden, dann bist du einfach gar nicht profitabel und dann bringt dir diese ganze Aktion auch nichts. Deswegen, Leute, brauchen wir eine Strategie und genau das haben wir hier. Also. Wir haben so ein bisschen den Hintergrund geklärt, warum es erstmal Sinn macht, mit Trends zu handeln, warum du erstmal wahrscheinlich auch eine Strategie benötigst. Und jetzt gehen wir mal so ein bisschen tiefer rein. Wir schauen uns erstmal den Preis an. Preis bedeutet wirklich, wie sehen hier die Zeitaktien aus? Wie sieht also hier diese Kerzen aus? Und erst dann, sekundär, können wir dieses Verständnis der gleitenden Durchschnitte nutzen. Wie gesagt, das ist ein sekundärer Indikator hier. Und der gibt uns einfach einen Filter, um zu sagen, deine Entscheidung ist jetzt noch einfacher zu treffen. Das gibt dir eine Bestätigung, dass deine Idee richtig ist. Und es nimmt einfach so ein bisschen die Subjektivität deiner Entscheidungstreffung raus. Denn das ist auch wichtig zu sagen, die meisten wirklich verlieren, weil es hier oben dazwischen, zwischen den beiden Ohren nicht richtig stimmt. Und das ist bei 95% der Fall. Das war auch bei mir der Fall. Und das passiert mir auch immer wieder. Aber dennoch müssen wir dementsprechend auch Regeln einführen, dass wir einfach unser eigenes Gehirn überlisten und wirklich objektiv arbeiten. Also, Tageschart hier zu sehen. Ich habe es ja gerade schon mal ganz kurz gezeigt. Wir können den Chart mal groß machen. Wir haben eben hier im Tageschart gesehen, dass wir hier einen Widerstandsbereich haben und dass wir hier höhere Hochs und höhere Tiefs haben. Wir sehen auch schon in der kleinen Zeitebene ist hier ja der Trend schon aktiv. Ja. Wir sehen also einmal hier links haben wir einen Widerstandsbereich, wo ich jetzt einfach sage, je häufiger wir so einen Widerstand testen, desto wahrscheinlicher ist es einfach, dass wir diesen eben auch brechen. Es ist nicht andersrum, wie die meisten sagen, oh, wenn wir einen Widerstandsbereich zehnmal testen, oh, das ist so ein starker Widerstand, das macht keinen Sinn. Dort liegen Orders, die immer mehr abgebaut werden. Sobald diese Order dann abgebaut ist, ja, dann bricht dieser Widerstand weg und nicht umgekehrt. Wir sehen also hier schon das klassische Zeichen von höheren Hochs und höheren Tiefs. Wir gehen hier über diesen Mini-Widerstand relativ schnell drüber und sehen also schon, okay, hier sind wir im Trend. Und wir könnten schon durchaus hier unten Trades machen auf der kleineren Zeitebene. Das werde ich gleich nochmal zeigen. Jetzt geht es aber erstmal nur um diese Ausbruchsszenario hier. Was wir also erstmal sehen wollen, ist A, wir brauchen einen Trend auf dieser ersten Zeitebene und B, diese Moving Averages, die hier ganz klar bestimmt sind, da kannst du auch nicht einfach irgendwelche nehmen, das ist ein mathematisches Konzept, die müssen wirklich passen. Ja? Die liegen also alle aufwärts gerichtet, korrekt gefächert, der kurzfristige, der mittelfristige und der langfristige übereinander. Das heißt also, wir haben hier einen potenziellen Trade. Dann gehen wir eben auf die zweite Zeitebene, um zu sagen, okay, ja, wo könnte denn hier auf der zweiten Zeitebene erstmal unser potenzielles Ziel sein? Dazu müssen wir erstmal warten, bis die Daten ein wenig laden, aber wir schauen uns schon mal an. Wenn wir tatsächlich hier drüber gehen, dann brauchen wir auf dieser Zeit, zweiten Zeitebene eben auch einen Aufwärtstrend. Haben wir das? Ja, wir sehen auch hier höhere Hochs und höhere Tiefs, gerade als wir hier in diesen Bereich der 100, äh, in der 1360 kommen, sehen wir ganz klar, alle Moving Averages zeigen steil in die richtige Richtung. Die sind in der richtigen Reihenfolge und wir können hier wirklich ein bisschen klarer dann arbeiten. Ja, wir müssen eben nicht diese große Zone von hier oben nehmen aus dem Tageschart, sondern genau dafür ist dann der 30 Minuten Chart, also die zweite Zeitebene. Lass mir einfach sagen, 
wir haben eine neue Referenz und wir arbeiten eben mit der neuen Referenz. Und wir sehen, wir brechen da stark drüber. So, das heißt, wir wissen, okay, das ist ein Trend, wir wollen hier interagieren. Die einzige Frage, die sich jetzt nur noch stellt, ist zu sagen, wir gehen auf die dritte Zeitebene und auf dieser dritten Zeitebene, da gibt es vier Phasen. Wir antizipieren, wir nehmen teil, wir managen, dass wir rausgehen und dann letztendlich vermeiden wir einen neuen Trade. Wir warten also auf der Seitenlinie, sobald es wieder seitwärts geht. Denn, das habe ich bereits erwähnt, sobald es seitwärts geht, dann machst du kein Geld. Dann wartest du, das ist zusätzliches Risiko. Du weißt nicht, geht es weil weiter hoch oder fällt es, das weißt du nicht. Und immer wenn es seitwärts geht, dann kannst du doch dein Geld rausziehen, es sichern, in Cash legen und wenn du dann siehst, dass es weitergeht und du siehst, dass deine Regeln bestätigt werden und wir wieder vielleicht so ein Szenario haben, dann kannst du doch einfach wieder das Ganze kaufen und eine neue Transaktion durchführen. Das ist smartes Investieren oder hier auf der kleineren Zeitebene dann eben Trading. Wir haben aber, wie gesagt, diese unterschiedlichen Zeitebenen, diese Templates für unterschiedliche Trader. Das heißt für Day Trader, für Swing Trader oder wirklich für Positionshändler, wenn du das auf einer großen Zeitebene machen möchtest. Dann brauchen wir unterschiedliche Moving Averages und so weiter und so fort. Soll nur heißen, dieses Konzept ist wirklich für drei Arten von Trader bestimmt. Day Trader, Swing Trader und wirklich Positionstrader bzw. Investoren. Und du siehst dann hier in diesem Fall, ähm, dass wir auf der 10-Minuten-Chart-Ebene sind. Und jetzt müssen wir uns das wirklich angucken. Auf dieser 10-Minuten-Zeitebene, da passiert nämlich eben das. Wir wissen jetzt, basierend auf diesen anderen Zeitebenen, dass wir auf jeden Fall in diesen Trade einsteigen wollen. Und wir sehen auch hier, okay, die 1358, das ist unser Level. Nicht mehr die 1365. Da haben wir zwar gesehen, dass es ein Widerstand ist, aber wir sehen schon, wie stark wir hier über diesen vorherigen Widerstand brechen. Und das ist eben das Zeichen. Wir haben die Moving Averages alle in die richtige Richtung. Wir nehmen auch hier die vorherige Struktur raus. Und wir merken richtig, wie diese Energie sich bündelt von den unterschiedlichen Teilnehmern. Und hier wirklich mit diesem Impuls schon ja, das erste Zeichen setzen. Es geht nochmal zurück. Aber auch hier wirklich, ja, diese Level, diese vorherigen Level, die wir hier sehen, und ich kann das vielleicht nochmal von hier zeichnen, wir sehen, wie dieses Level genutzt wird von großen Marktteilnehmern, die sagen, hier, ich weiß, dass es hoch geht, weil große Investoren, die wissen das wirklich, weil sie diese Bewegung initiieren und die nutzen diese günstigen Level zu diesem Zeitpunkt, um aggressiv zu kaufen, aber für einen vermeintlich billigen Preis. Ja, es war ja schon hier ungefähr 7, 8 Dollar höher und dann nutzen sie diese Rücksetzer, um aggressiv und schnell zu kaufen und es geht dadurch direkt wieder hoch. Jetzt ist es so, wenn wir das alles identifiziert haben, dann gehen wir einfach mit Ausbruch rein. Und das ist kein klassisches Ausbruchshandeln im klassischen Sinne, dass wir uns einfach nur eine Linie angucken und wir gehen rüber. Nein, wir haben hier gerade neun Zeitebenen letztendlich miteinander kombiniert. Wir haben Trends miteinander kombiniert und dann sagen wir einfach nur, jetzt ist der richtige Zeitpunkt gekommen, dass alle Marktteilnehmer die gleiche Ideen haben müssten. Das bedeutet nicht, dass es immer funktioniert. Nein, das bedeutet aber nur, dass wir eine gute Chance haben und das mit einem guten chance risiko -Verhältnis. Denn wenn diese Trades funktionieren, dann haben wir große Trends und dann können wir auch große Gewinne mitnehmen. Und das deutet eben auf das bereits angesprochene chance risiko -Verhältnis hin. Du wirst also dann einfach kaufen, sobald wir hier über dieses Level kommen. Bedeutet auch, Du könntest diesen Trade bereits ja hier vorbereiten, als es zurückgeht und dann sagen, okay, da kaufe ich mit einer sogenannten Stop-Buy-Order und das bedeutet, du kannst dann auch bei der Arbeit sein. Und sobald der Kurs da durchgeht, bist du automatisch in dieser Position drin. Das bedeutet, das ist das Schöne am Trading. Teilweise kannst du wirklich Arbeit erledigen abends, morgens, kannst sagen, okay, da möchte ich kaufen und dann kann der Computer das automatisch erledigen. Du machst diese Order und der Rest passiert vollautomatisch. Zu diesem Zeitpunkt müsstest du dann natürlich deinen Stop bestimmen. Wir machen das basierend auf dem Trend. Wir sehen, dass wir hier neues hoch machen, dann kommen hier ja, die Käufer nochmal rein, wir setzen zurück 
Und da wir diesen Trend ausnutzen möchten, können wir nie sagen, wie weit setzt es zurück. Natürlich antizipieren wir, dass dieser Trend jetzt an dieser Stelle stark ist. Das bedeutet, wenn etwas stark ist, darf es eben nicht weit zurückkommen. Und hier sehen wir auch so eine wunder, wunderschöne Bullflagge. Ja? Also das nochmal zusätzlichen Muster, wo andere Marktteilnehmer wieder in den Markt kommen und denken, boah, diesen Ausbruch dieser Flagge kaufe ich. Wir hätten aber einfach hier gekauft. Du kannst das später auch testen, möchtest du in diesem Rücksetzer lieber kaufen und so weiter und so fort. Kommt häufig nicht vor. Was nur der Fall ist, wir müssen dem Markt durchaus Platz geben, dass er bis hier zurücksetzen darf. Natürlich wäre dann der Trend nicht stark, aber davon müssen wir erstmal ausgehen. Immer vom Worst Case Szenario. Das heißt, wir steigen hier ein und unser Stop ist knapp hier drunter. Also knapp 10 Dollar, die wir jetzt hier riskiert hätten. Dann gibt es immer sogenannte Ziele. Wir wollen ja irgendwo sagen, jetzt gehen wir raus. Und das machen die meisten falsch. Die meisten sagen einfach nur, beim, gestimm, beim bestimmten Preisziel gehe ich raus. Und das ist sehr gut. Aber zusätzlich gibt es noch den Faktor Zeit. Wenn irgendwas nicht mehr in unsere Richtung funktioniert, dann müssen wir rausgehen. Und da können wir jetzt einfach ganz, ganz einfach diese Moving Averages benutzen. Wir benutzen also auf der dritten Zeitebene das erste Signal, wenn sich diese Moving Averages kreuzen. Und bis dahin, da ziehen wir unser Risiko nach. Das heißt, hier machen wir zum ersten Mal ein neues Hoch. Wir schließen hier über dem vorherigen Hoch. An dieser Stelle, also bereits nach einigen Stunden äh, oder Minuten bereits, können wir unser Risiko von hier unten, von minus 10 im Maximalfall auf ungefähr, wie viel sind es? 50 Cent oder sowas unter unserem Einstieg ziehen. Warum? Weil wir mit dem Trend handeln. Wenn es jetzt zurückgeht, ja, dann sind wir halt raus und haben nichts mitgenommen, aber minimalst verloren. Das bedeutet, weil das Konzept so oft erstmal in unsere Richtung geht, wenn wir dann verlieren, ist es viel geringer als unser vorgenommenes Risiko. Das heißt, du maximierst dadurch deine Gewinner und deine Verlierer. Die minimierst du dadurch, weil wir im Durchschnitt nicht immer den kompletten Verlust haben. Das ist ganz wichtig bei diesem Konzept und das Schöne an diesem Konzept. Wir sehen also, es geht massiv hoch. Wenn wir so einen Volumenspike sehen ja, und hier auch grob in die 1395 kommen, müssen wir links schauen. Ich glaube, da war ein Widerstand, wo wir das erste Ziel hätten mitnehmen können. Wenn das nicht der Fall ist, dann bleiben wir hier in dem Trade rennen und managen das. Bisher ist nichts passiert. Wir haben ein neues Hoch gemacht von hier. Wo ist das neue Tief? Wir haben das noch nicht. Also unser Stop bleibt immer noch hier. Wir machen ein neues Tief und wir gehen höher. Ja, zu diesem Zeitpunkt sehen wir, dass wir erstmal hier seitwärts laufen, dass nicht viel passiert und wir müssten jetzt hier erstmal wirklich abwarten. Wir sehen, dass hier die Moving Averages aufeinander liegen. Das ist so ein erstes Warnsignal. Wir sehen aber auch, dass wir niemals unter den vorherigen Tiefs schließen. Das ist entscheidend. Ja, hier wird also gekauft, gekauft, gekauft und auf einmal geht es höher. Das ist also wirklich das Schöne. Wir wären hier nie aus diesem Trade erstmal raus gewesen. So, dann können wir wieder sehen, von wo haben wir ein neues Hoch gemacht. Hier ist zum Beispiel dann wieder ein neues Hoch von hier. Also der Stop können wir an diesem Zeitpunkt, sobald wir hier drüber schließen, können wir da drunter ziehen. Dann geht es wieder höher. Okay, von wo? Von hier. Also Stop höher ziehen. Ja? Und dann machen wir einen finalen Impuls. Okay, und dann sehen wir auch, von wo haben wir den gemacht? Von hier. Und dann sehen wir, auf einmal geht es massiv runter. Unser Signal wäre hier gekommen mit den Moving Averages, sobald sich das kreuzt. Aber vorher wären wir hier ausgestoppt worden. Ja? Und das ist das Wichtige, die Position zu managen. Und jetzt gucken wir mal. Wir wären also ausgestoppt worden 1392. Das ist der Gewinn. Ja? Und das wäre maximal der Verlust gewesen. Was ist das an chance risiko -Verhältnis? Wir hätten ungefähr 12 Dollar äh, verlieren können. Und hier, ja, das sieht aus wie 2, äh, 3 zu 1. Das heißt, du hast das Dreifache hier von deinem maximalen Risiko gewonnen. Und dadurch, dass wir ja so schnell das Risiko nachziehen konnten, wirst du im Durchschnitt nie diesen kompletten Verlust erstmal allein. Das ist das wirklich, wirklich Coole an dieser Strategie.
Später, das blende ich dir an dieser Stelle nochmal ein, hat sich durchaus noch ein Szenario ergeben, was ein Mitglied bei uns im Club gehandelt hat. Das war dann hier letztendlich in dem Rücksetzer drin. Das war der Timo, der auch bei unserem Seminar war, das gelernt hat und wirklich, er hat es letztens geschrieben, in den ersten acht Trades seit dem Seminar hat er sieben davon gewonnen. Soll nicht heißen, dass das immer so ist, gar keine Frage. Soll nur heißen, wenn man sich intensiv mit einem Konzept beschäftigt ja, und versteht, worum es geht, chance risiko verhältnis und eine Wahrscheinlichkeit, dann kann man durchaus sein Trading verbessern. Ja. Das kann ein individueller Fall sein, möchte ich gar nicht irgendwie sagen, dass es immer so ist, aber vielleicht ist es kein Zufall. So viel kann man durchaus sagen. Hier also die Möglichkeit, nochmal um das nachzuvollziehen, wir müssen immer aus historischen Beispielen erstmal lernen. Nur daraus können wir sagen, so hätte man das machen können, da stecken bestimmte Prinzipien hinter, wie Chance-Risiko, wie Support-Resistance, wie Trend und so weiter. Und dann können wir aus diesen lernen und die in der Zukunft anwenden. Wir wollen also nochmal ganz kurz jetzt hier am Ende rausgehen und nochmal sagen, gibt es hier aktuell eine Chance. Wir sehen, dass der Tageschart erstmal jetzt hier ein bisschen äh, getoppt hat, wie man das sagt. Wir haben hier so Spikes rein und hier dieser erste Rücksetzer, der ist ganz schön. Also wenn wir, wir haben ja gesehen, wir haben aus dem ersten Rücksetzer hier, aus dem Rücksetzer den Ausbruch gehandelt. Und würden wir jetzt irgendwo handeln, ja, wir setzen gerade zurück, also wir würden nicht wirklich nach dem Ausbruch handeln, sondern nach dem Rücksetzer, was ein bisschen, ein bisschen schwierig ist mit den Zeitebenen. Das heißt, wenn wir hier das erste Mal zurückgesetzt haben, dann können wir durchaus ein neues Hoch erwarten. Und das war genau der Zeitpunkt, als Timo hier letztendlich gekauft hat. Ein sehr guter Zeitpunkt. Jetzt, nachdem wir das das zweite Mal gemacht haben, da muss man durchaus aufpassen. Natürlich können wir hier nochmal hochgehen. Was ich aber einfach empfehlen würde, ist jetzt so ein bisschen zu warten und zu sagen, jetzt muss es erstmal wieder im Tageschart hier über das Hoch gehen und dann können wir auf den unterschiedlichen Zeitlinien abwarten und mit dem Ausbruch im Tageschart auf die nächste Welle warten und dann wirklich wieder kaufen. Soll heißen, die aktuelle Welle hier ist erstmal vorbei. Wenn wir im Tageschart über das Hoch gehen, dann wenden wir dieses Konzept an, möchten dann, dass wir in allen Zeitebenen eben diesen Aufwärtstrend haben. Wir sehen es nämlich aktuell auch hier im 10 minuten schal ganz rechts. Ja, das ist alles andere als ein Aufwärtstrend. Da geht es erstmal runter. Das sieht sehr ja, hin und her aus. Bedeutet erstmal, da ist Ungewissheit unter, bei den unterschiedlichen Marktteilnehmern. Also, wir halten hier kurz den Chart an. Über 1440 geht es weiter. Und dann könnten wir dieses Konzept nochmal anwenden, sofern das der Fall ist. Sollte das Ganze drehen, also alles umdrehen, ja, dazu müsste aber auch der Grün hier drehen und so weiter, dann kann es irgendwann auch wieder ein Short werden. Aber aktuell natürlich alles auf Long gestimmt, aber wir müssen hier wirklich abwarten, bis wir über dieser 1440 Dollar Marke sind. An dieser Stelle noch ganz kurz die Frage des Tages. Mich interessiert, bist du hier in Gold investiert, interessiert dich Gold? Und natürlich auch, ja, wie hast du das Ganze gemacht? Worauf hast du gewartet? Was war dein eigenes Einstiegssignal hier in diesem Chart? Ich hoffe, du konntest wie immer was lernen. Sollte dich das Ganze interessieren und solltest du wirklich detailliertes Interesse haben, das mal Schritt für Schritt über zwei Tage zu lernen, tausende von Fragen zu stellen, dann komm einfach vorbei, mach das Live-Event. Keiner hat es bereut von den letzten Teilnehmern, das kann ich sagen. Alle waren sehr zufrieden. Schau dir dazu einfach nochmal die Stimmen an, um dir einen objektiven Einblick zu verschaffen, ob du wirklich teilnehmen möchtest. Wenn du teilnehmen möchtest, dann einfach unten hier unter dem Video auf den Link klicken und dann dich registrieren dafür. Ansonsten, wie gesagt, hoffe ich, dass du hier auf jeden Fall schon mal eine Menge mitnehmen konntest. Vielen Dank fürs Zuschauen. Abonniere unseren Kanal, sofern noch nicht geschehen. Schau, wie gesagt, mal bei uns auf der Internetseite www.wirmachentrader.de vorbei. Ansonsten findest du hier weitere Videos und wie gesagt, unten ist der Link für das Online-Live-Event, wo du diese Strategie Schritt für Schritt erlernen kannst.